നമ്മളുടെ എൻ എം മാമസിന്റെ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് മിസ് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ എൻ എം എംഎസിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കാരണം നമ്മുടെ എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേഗം അല്ലെ നമ്മളുടെ പഠനം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ അതായത് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഉണ്ട് പ്രകാശം അപ്പൊ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ എം എം എസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചാപ്റ്ററിൽ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ സോറി എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ആ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപദനം ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങളിലൂടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റ് മിറേഴ്സിനെ ഒക്കെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ടെൻത്തും നയൻത്തിലെയും ടോപ്പിക്സ് കൂടെ നമ്മൾ ലൈറ്റിലേക്ക് കയറി വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഡോൺ വെറി നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മിസ് കുറെ അല്ലെ വർത്താനം പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയണം എന്താ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി ഇത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ പ്രകാശ തീവ്രത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ലൈറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് മക്കളെ അതാണ് നമ്മുടെ ക്യാൻറ്റല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ക്യാൻറ്റലയാണ് ക്യാൻറ്റലയാണെന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ആണ് ടെസ്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ആണ് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അഥവാ പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും യൂണിറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ എ സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം സ്പെറിക്കൽ മിറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ രണ്ട് സ്പെറിക്കൽ മിറർ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കോൺ കേവ് ആണ് ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മിറേഴ്സ് ആണുള്ളത് കോൺവെക്സ് മിററും കോൺകേവ് മിററും ഇനി അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമേജിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കോൺകേവ് മിറർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ റിയൽ ഇമേജും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വിർച്വൽ ഇമേജും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ കോൺവെക്സ് മിറർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം വിർച്വൽ അഥവാ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ റിയൽ ആൻഡ് എന്താണ് നമ്മളുടെ വിർച്വൽ ഇമേജസ് സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റിയൽ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു റിയൽ മാത്രമാണോ അല്ല വിർച്വൽ മാത്രമാണോ അല്ല റിയലും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വിർച്വലും ഉണ്ട് കേട്ടോ യഥാർത്ഥമോ മിഥ്യയോ ആയിരിക്കും ഇതിൽ രണ്ടത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം റിയൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ തലകീഴായതായിരിക്കും ആൻഡ് വെർച്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിവർന്നതായിരിക്കും അഥവാ ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം നോക്കാം ഇൻ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർഫസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലൈറ്റ് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തട്ടുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ലൈറ്റ് വട്ടുന്നു തട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ ഒരു നോർമൽ വരയ്ക്കും ആൻഡ് അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആൻഡ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് ആ ഈ ഐയും ഈ ആറും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്
That is used for observation of stars. We are very close to the stars. If we are looking at the stars, we will use a microscope. We are looking at the microscope as a very small, very minute title. We are looking at bacteria and viruses. We are looking at the microscope. We are looking at the microscope. We are looking at the stars as a small, very minute title. We are looking at the binocular. Very good. Telescope उपयोगित आणा नमल नोकर डा पर telescope आणा नमले साधारणी आयटा वाढरे दूरी उला stars नियोम अदु बोलतेरे moon नियोम अले आगाशित नाडकन्ना इंदंगी लोका कार्यंगले ओका नमले विक्षिक्या मेंडी नमले use इन्दा दारे आणा आ नमले telescope नी आणा इन्दल लगारे मोरका set आणा लो अगने आणगल दाबडीचो आडता चोडियम where does the image formed inside the eye Namkaraya, nama kita kandungal kondo, nama kita semua sahaja yang kita kana baca ni. Apa anggani yang kita nama kita kandung kondo, nama kita kana ni lala karena tu baru nama kita kandung je oleh lens ni. Alai, alens convex lens an. Alens itu ada light je karena tu boleh tu. Wede yang image form je ni. Nih kita semua baru kuaraya rectine ni lana form je ni. Alai, apo nih kita alu kya nama kita image se form je ni. Wede yang रेट्टीने ही लाना है टॉप रेट्टीने ही लाना फॉर्म ही है इन अलग आयरन प्रत्येक एक श्रद्धि के का नमले पढ़ी किन्ह कार्य माना इन्हीं पारे आता वे रिनेगल दायित्व तने मंच लगा आठ दोनों का what type of lens you will suggest for a correction of short sightness नान जोड़ चला अब तुम लोग आलोचना का short sightness तो अच्छा ही नहीं लेन्दा तम वाला रे आदत तला Pasal duri ulah tuh, nunum kana baca la. Apa duri ulah tuh, nunum kana mende pachat ini karena nunum orang nunum karya, nunum kuri image kana ini beriya recti ni elu padikin berana le. Pakshe ini sahaja nunum endiyum, ala long eye tulah sahaja nengal nukum bo. A long eye tulah objectil nunum beri nala light nunum beri nada. Nama dar recti ni elu fokus sahvi la. Recti ni elu neer munbi la nunum fokus sahva. Apa di ni recti ni elu ki fokus iya mende nama dar use ini nala lens nunum beri nada araya tuh berdikya. Concave lens ane to. Eh dah nama kelir. Concave lens ane. Ina macam mana? Apa eh dah nama concave lens ane? Ini convex lens tu biologi kena deh dah long sightness nana. Apa long eye tu lagi alkara kanam. Adat tu alkara kanan tu alkara ni dah le. Apa adat tu lagi wastu kalle kanam baca tu wastu ane long sightness tu baru ni dah. Long sightness ni nama le use ya re ane. Convex lens ni ane ni lagi kari mewede uno orti rike exam ni cody cah. Nama kelir dah nara ni nato. Adat tu noka. In the field of communication, optical fibers convert sound energy, sorry, sound waves into. अदा ये तो ऑप्टिकल फाइबर्स उन्हें बारने हैं न्याले, नम्बरे टेलीकम्युनिकेशन ओके वैंडी यूसी नान। अभी ऑप्टिकल फाइबर्स इन्दे उल्ली लोडे लाइट आन पोगा। कारण हम आ नम्बरे डे ऑप्टिकल फाइबर्स में जो इधे बोले ट्यूब आने डावा। ये ट्यूब ले के नम्बरे लाइट � in the reflection sambo which total internal reflection sambo which it are a then to look up what about the middle sound wave in your honor your optical fiber load a car to run on the negative other than a man that came out and I'm light a key match and I'm other one light waves a key match and I'm a pregash that I'm gonna like it a match and I'm in the lag I am India are at the word but it's a care important and a top at the local the focal length of a lens of power one diopter of the knowledge you got for a lens and the ओके अब आ लेंस इनके पावर अंदर पारे सुरे आ लेंस इनके पावर अंदर पारे ना तो वन डायोप्टर आन अंगने आने के लादिने फोकल लेंथ तेंदा ना आने चोरी अब दिनके एप्परूम लेंस इनके तमलक के लेंस गलो भी होए क्या रहने ले अब लेंस इनके पावर इनके इक्वेशन ऑन ओर्थ वे क्या दैट इस वन बाय एफ आन इंदा � Power is equal to 1 by F. This is F. F is equal to meter. F is equal to value. Now, what do we do here? 1 by P. That's why we do 1 by P. Then, we do 1 by P. That's why 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 we do 1 by P. Now, what do we do 1 by 1? 1 by 1 is 1 meter. 1 meter is 100 centimeter. Now, what do we do here? Already? मीटर लाना तांदे चला दे सो वन मीटर आना इन्हें इड का ओके ये दानों तरह वन मीटर आना उत्तर है डा वन मीटर इन्हें आना उत्तर है मेरा अब इधर उन्होंने एक्चुअली नमले इतने पढ़ी की ना अल्लाह पक्षे एग्जाम ने चोदी के अंसा दे देने डा नो का द लेंस ऑफ द आई नमले कांडिंडे उल्ली ले नमले लेंस न डले अब आ कांडिंडे उल्ली लोला लेंस सही था आनंद में सॉलिडी पार्ने न डरे तो कांडिंडे उल्ली लोला लेंस सही था मकले आ कॉन्वेक्स लेंस आने टा कॉन्वेक्स लेंस आना नमले कांडिंगल डे उल्ली लोला लेंस न तो पारे इन्दर इधर आना 
convex lens ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ദ ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വിഷൻ ഓഫ് ദി ഐ അതായത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചേർത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് വായിക്കാൻ കിട്ടും ഇല്ല അല്ലെ പക്ഷെ അതിനിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണിന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അതൊരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഐ ആണെങ്കിൽ അത് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ മുമ്പിൽ ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം അപ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ് ടു വിച്ച് എ നോർമൽ ഐ ക്യാൻ സി അല്ലെ അടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുപത്തഞ്ചാ പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അല്ലെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ണുകൊണ്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമുക്ക് എത്ര വേണേലും കണ്ടുകൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർസിനെ വരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ അത്രയും ദൂരെയുള്ള സാധനങ്ങളെ വരെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്കൊരു കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റി അഥവാ അനന്തം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം കേട്ടോ നമുക്ക് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഐസ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അതായത് കണ്ണിന്റെ മുൻപിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നമ്മൾ പ്രതിബിംബം രചനയിൽ പതിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ ലെൻസിന്റെ പവർ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കഴിവിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കാൻ പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിന് കാണുന്നുണ്ട് ദൂരെയുള്ള ക്യാമറ കാണുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ടി വി മിസ്സിന് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസിലുമുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ പതിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ റെറ്റിനയിൽ പതിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെൻസ് അതിന്റെ ഫോക്കസിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ ഫോക്കസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് കണ്ണിന്റെ ചുറ്റും എന്തുണ്ട് സീലിയറി മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ആ സീലിയറി മസിൽസ് ആണ് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസിലുമുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെറ്റിനയിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്ന ആ കഴിവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്താണ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്നാണ് പറയാ കേട്ടോ പറയാത്തവർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസിലുമുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സെറ്റ് ആണോ റെഡി ആണോ അടുത്ത് നോക്കുക ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് വിച്ച് വൺ ഇസ് റോങ് ഫോർ കോൺവെക്സ് സോറി ടു എ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സമതല ദർപ്പണത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ ആണ് നമ്മൾ മുഖമൊക്കെ നോക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ മിറർ ആലോചിക്കുക എന്നിട്ട് ഏതാണ് തെറ്റ് It is of the same size of the object. അല്ലെ നമുക്ക് അറിയാം പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അതേ സൈസിലാണ് കാണുക അത് ശരിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലാറ്ററലി ഇൻവേർട്ടഡ് നമുക്ക് തല തിരിഞ്ഞിട്ടാണോ കാണാറ് അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തല തിരിഞ്ഞാണോ കാണുക അല്ല അല്ലെ തല തിരിഞ്ഞിട്ടല്ല കാണുന്നത് ആ സോറി ലാറ്ററലി ഇൻവേർട്ടഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് വെറും ഇൻവേർട്ടഡ് അല്ല ലാറ്ററലി ഇൻവേർട്ടഡ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് നോക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കാണും അല്ലെ ആ അപ്പൊ അത് എന്താണ് ശരിയാണ് അല്ലെ പാർശ്വിക വിപര്യാസത്തിനോട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് പ്ലൈൻ പ്ലെയിൻ മിററിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ആ അത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ശരിയാണ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് അല്ലെ
റിയർ വ്യൂ മിറർ ഓഫ് എ വെഹിക്കിൾ സിമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ ശരിയാണ് അപ്പം റിയർ വ്യൂ മിറർ ആണ് അല്ലെ മേക്കപ്പ് മിറർ ആയിട്ട് ആരെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കോൺകേവ് മിററിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോൺവെക്സിനെ ആണോ ഉപയോഗിക്കുക അല്ല അടുത്ത് നോക്കൂ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ കാർസ് കാർസിന്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഏതാണ് ആ ഇവിടെ എല്ലാം കോൺകേവിനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കോൺവെക്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു സെറ്റാണോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കമന്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എൻ എം എം എസ് എക്സാമിന് വന്നാൽ എന്റെ കുട്ടികൾ എന്താണ് കമന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ടു സൈസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് അതായത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ടിന് എന്താണ് പറയാ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണോ അതോ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാ അപ്പൊ എൻ എം എം എസിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എന്റെ കുട്ടികൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനിയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ എം എം എസ് ബാച്ച് എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർ വേഗം തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ വേഗം ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ക്രിസ്മസ് എക്സാമും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ അടിപൊളിയാക്കണ്ടേ നമുക്ക് അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ശക്തി ബാച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ ശക്തി ബാച്ചിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർ എല്ലാവരും മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി സെറ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ആൻസർ വേഗം തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക